നമസ്കാരം ഓൾ ഇന്ത്യ മജ്ലിസ് ഇ ഇത്തിഹാദുൽ മുസ്ലിമീൻ എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടി ഓ ഈ പാർട്ടിയുടെ പേര് പറയാൻ തന്നെ എന്തൊരു പാട്ടാണ് ഓൾ ഇന്ത്യ മജ്ലിസ് ഇത്തിഹാദുൽ മുസ്ലിമീൻ അസസുദ്ദീൻ ഒവൈസി എന്നയാളുടെയാണ് ഈ പാർട്ടി തെലങ്കാനയിലെ തെലങ്കാനയിലും അതുപോലെ തന്നെ ആന്ധ്രയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ അല്പസ്വല്പം ഒരു സ്വാധീനമൊക്കെയുള്ള ഒരു പാർട്ടിയാണ് രണ്ട് രാജ്യസഭാ എം പിമാർ ഉണ്ട് രണ്ട് എം പിമാറുണ്ട് ഈ പാർട്ടിക്ക് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഈ അസസുദ്ദീൻ ഒവൈസി ഞാൻ ഇനി ഒവൈസി എന്നേ പറയൂ ഇയാളുടെ ആദ്യത്തെ പേര് പറയാൻ ഇത്തിരി പ്രയാസമാണ് അസസുദ്ദീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത്തിരി പ്രയാസം അയാളുടെ പ്രവർത്തികൾ പോലെ തന്നെ അയാളുടെ പേരും ഇത്തിരി പ്രയാസമാണ് അദ്ദേഹം ഈയിടെ റിപ്പബ്ലിക് ഡേക്ക് ജനഗണമന ആലപിക്കുകയും ഇന്ത്യൻ പതാക ഉയർത്തുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്നു വായിൽ നിന്ന് വരുന്നതും മുഴുവൻ വിഷമാണ് രാജ്യദ്രോഹമാണ് അല്ലേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തിയും പ്രസംഗവും ഒക്കെ കേട്ടാൽ ആ ഒരു ശരീരഭാഷ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഒരു ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു പൊതുപ്രവർത്തകൻ്റെ ശരീരഭാഷയാണോ അയാൾക്ക് പ്രേക്ഷകർ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും ഒരു രാജ്യത്തെ എങ്ങനെ ഇല്ലാതെയാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ തൻ്റെ തീവ്ര നിലപാടുകൾ ഈ രാജ്യത്തെ എങ്ങനെ നടപ്പിലാക്കാം എന്ന് ആലോചിച്ച് നടക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഈ അസസുദ്ദീൻ ഒവൈസി അയാളുടെ സഹോദരനാണ് പറഞ്ഞത് ഇയാളുടെ സഹോദരൻ്റെ ഒരു പ്രസ്താവന അരമണിക്കൂർ പട്ടാളം മാറി നിന്നാൽ ഇന്ത്യയിലെ ഹിന്ദുക്കളെ മുഴുവൻ കൊല്ലുമെന്നായിരുന്നു അസസുദ്ദീൻ ഒവൈസിയുടെ അനുജന്റെ പ്രസ്താവന കുടുംബപരമായി തന്നെ ഇന്ത്യക്കെതിരെ നടക്കുന്ന ഹൈന്ദവ സനാതന ധർമ്മങ്ങൾക്കെതിരെ ഭാരതീയ സംസ്കാരത്തിനെതിരെ ഒക്കെ ചിന്തിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും പ്രസംഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ഇയാൾ ആരാണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഇയാൾക്ക് നന്നായി അറിയാം അതാണ് നമ്മൾ ഈ വാർത്തയിലൂടെ പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നത് അനുരാഗ് ഠാക്കൂർ എന്ന ബി ജെ പിയുടെ എം പി ഹിമാചൽ പ്രദേശിൽ നിന്നുള്ള ലോക്സഭാംഗമാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരു വാക്ക് കടമെടുത്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരു വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥത്തെ നമുക്ക് ഈ വാർത്തയിലേക്ക് ഒന്ന് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരാം അതും അസസുദ്ദീൻ ഒവൈസിയുമായി എന്താ ബന്ധം എന്നല്ലേ നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് ഒരു മാധ്യമം സമൂഹ മാധ്യമത്തിൽ പോസ്റ്റിട്ട ഒരു പോസ്റ്റർ ഇത് കാണുകയാണെങ്കിൽ പ്രേക്ഷകർക്ക് മനസ്സിലാകും സംഭവം എന്താണെന്ന് അനുരാഗ് ഠാക്കൂർ പറയുന്നു ദേശ് കെ ഗദ്ദാരോം ഖോ ഗോലി മാറു ഹിന്ദിയാണ് ഹിന്ദി എനിക്കറിയില്ല അറിയാവുന്നവരോട് ചോദിച്ചിട്ട് പറയുന്നതാണ് ഈ രാജ്യത്തെ ചതിയന്മാർക്ക് നേരെ രാജ്യത്തെ ചതിക്കുന്നവർക്ക് നേരെ രാജ്യദ്രോഹികൾക്ക് നേരെ ഗോലി മാറു വെടിവെക്കൂ വെടിയുതിർക്കൂ എന്നാണ് അനുരാഗ് ഠാക്കൂർ പറഞ്ഞത് അത് അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ ചതിയന്മാരെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുക തന്നെ വേണം വെടിവെച്ച് കൊല്ലുന്നതിൻ്റെ നിയമ സംവിധാനവും മറ്റു കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് പിന്നീട് ആലോചിക്കാം പക്ഷേ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഈ രാജ്യത്തെ ചതിയന്മാരെ വെടിവെച്ച് കൊല്ലണം എന്ന് മാത്രമാണ് ഇതിന് അനുരാഗ് ഠാക്കൂറിന് മറുപടി നൽകിയിരിക്കുന്നു അസസുദ്ദീൻ ഒവൈസി എന്താണ് ഇംഗ്ലീഷിലാണ് ഐ ചലഞ്ച് യു അനുരാഗ് ഠാക്കൂർ ടു സ്പെസിഫൈ എ പ്ലേസ് ഇൻ ഇന്ത്യ വേർ യു വിൽ ഷൂട്ട് മീ ആൻഡ് ഐ ആം റെഡി ടു കം നിങ്ങളെ ഞാൻ വെല്ലുവിളിക്കുന്നു അനുരാഗ് ഠാക്കൂർ ഇന്ത്യയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലം പറയൂ അവിടെ ഞാൻ വരാം എന്നെ നിങ്ങൾ അവിടെ വെച്ച് വെടിവെച്ച് കൊന്നോളൂ എന്നാണ് അസസുദ്ദീൻ ഒവൈസിയുടെ മറുപടി അനുരാഗ് ഠാക്കൂർ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അനുരാഗ് ഠാക്കൂർ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിൽ ദേശ് കെ ഗദ്ദാറോ കോ ഗോലിമാരോ എന്നേ പറഞ്ഞുള്ളൂ അസസുദ്ദീൻ ഒവൈസി കോ ഗോലിമാരോ എന്ന് പറഞ്ഞില്ല ഗദ്ദാറോ ചതിയന്മാർ വഞ്ചകന്മാർ രാജ്യദ്രോഹികൾ അവരെ വെടിവെച്ച് കൊല്ലാനാണ് അനുരാഗ് ഠാക്കൂർ പറഞ്ഞത് അതിന് മറുപടി പറയുന്നു പണ്ട് നാട്ടുമ്പുറത്ത് ചൊല്ലുണ്ട് ഒരു വീട്ടിലേക്ക് ഒരു ഒരു കള്ളൻ ആ കള്ളൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോലീസുകാർ അന്വേഷിച്ച് വരുമ്പോൾ കള്ളൻ്റെ കുട്ടി പറയുന്നു അച്ഛൻ ഇവിടെയുമില്ല പത്തായത്തിലുമില്ല എന്ന് പറയുന്നു അതായത് ഇത് കേൾക്കുന്നതിന് മുൻപേ കുട്ടി മറുപടി പറയുകയാണ് അപ്പോൾ പത്തായത്തിനകത്താണ് അച്ഛൻ ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് പോലീസുകാർക്ക് മനസ്സിലായി പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നു അതൊരു ചൊല്ലാണ് ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ അസസുദ്ദീൻ ഒവൈസിക്ക് ഇത്ര ബുദ്ധിയില്ലേ രാജ്യത്തെ ചതിയന്മാരെ വെടിവെച്ചു കൊല്ലൂ എന്ന് അനുരാഗ് ഠാക്കൂർ പറഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയൂ ഞാൻ എവിടെ വേണമെങ്കിലും വരാം അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇയാളാണ് ഏറ്റവും വലിയ ചതിയൻ എന്നല്ലേ ഈ രാജ്യത്ത് ആദ്യം വെടിവെച്ച് കൊല്ലപ്പെടേണ്ട ചതിയൻ ഞാനാണ് എന്ന് തുറന്ന് സമ്മതിക്കുകയല്ലേ അസസുദ്ദീൻ ഒവൈസി ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഞാൻ രാജ്യദ്രോഹിയാണെന്നും ഞാൻ കാപാലികനാണെന
അപ്പം ചതിയനാണ് വഞ്ചകനാണെന്നൊക്കെ സ്വയം ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു പറയുന്ന അത് മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ തന്നെ വിളിച്ചു പറയുന്ന ഒരു നേതാവിനെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണ് എപ്പോഴും ഞാൻ നല്ലവനാണ് ഞാൻ രാജ്യസ്നേഹിയാണ് ഞാൻ അതാണ് ഇതാണ് എന്ന് പുകഴ്ത്തുന്ന നേതാക്കന്മാരെ സ്വയം പുകഴ്ത്തുന്ന നേതാക്കന്മാരെ മാത്രമേ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ ഇതിപ്പോൾ സ്വയം പ്രഖ്യാപിത ചതിയൻ സ്വയം പ്രഖ്യാപിത ഭീകരൻ അസസ്ബീൻ ഒവൈസി കൊള്ളാം വെബ്ഡെസ്ക് പത്തൊമ്പത് ന്യൂസ്